Amen. God bless you. Uh, amen. Dios le bendiga, hermanos. Uh, I just want to uh, welcome you once again, uh, bienvenidos otra vez, um, to our online service, to nuestro servicio uh, en línea. And what uh, I believe God has a word for us, yo creo que uh, hay una palabra que Dios nos dio, and I, it, I believe it's going to reach you where you're at. Yo creo que ya van a tocarle a donde está. So I pray that um, you receive, que puede recibir en esta mañana. So we're going to pass it right now to Pastor Francis. Vamos a pasarlo a Pastor Francis uh, for the announcements for this week, for the, uh, los anuncios para esta semana. God bless you. Dios le bendiga. Hi, God bless you. Hola, Dios me los bendiga. The announcements for this week. Los anuncios para esta semana. On Wednesday, we have our Bible study via Zoom. Los miércoles tenemos nuestro estudio bíblico a través de Zoom. If you'd like more information regarding our Bible study, please send us an email at info at faithtab-tdf.org. Si desea asistir, hágamelo saber. Si tiene mi número de teléfono, llame o envíe un mensaje de texto. Si no tiene mi número, llame a la iglesia. El número es 626-442-4019. Te enviaremos un enlace para que te conectes y el estudio bíblico será bilingüe. Every Friday we have Kingdom Pantry and that takes place from 10 a.m. to noon. And actually I give out tickets to keep the order beginning at 8.30. Cada viernes tenemos la despensa del reino que empieza de 10 de la mañana a mediodía. Pero yo empiezo a dar los tickets para mantener orden a las 8 y media. If you'd like to volunteer, whatever time you can help between 8.30 and noon would be really appreciated. Si desea ser voluntario, apreciamos ayuda lo más que pueda desde las ocho y media de la mañana a mediodía. Now it's time to worship the Lord with our tithes and offerings. Ahora es tiempo de adorar el Señor con nuestro diezmo y ofrendas. There are three ways to give. Hay tres maneras de dar. You can use our church app, puede usar nuestra aplicación, via our website, a través de nuestro sitio web, or you can mail it in, o puedes mandarlo por correo. Now to Pastor Juan. Ahora el Pastor Juan. Amen. God bless you, brothers and sisters. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. And um, let's get we're, uh, ready to worship the Lord. Vamos a prepararnos para adorar al Señor. Amen. I pray with all my heart that you're able to put everything aside. Yo oro con todo mi corazón. Que usted pueda poner todo a un lado and just concentrate uh, in this moment in worshiping the Lord. Y concéntrese en este momento uh, en adorar al Señor. Just, you know, let him know that he's everything to you. Déjale saber que él es el todo para, para ti. So, join us. Así es que acompáñenos.
Uh, today's message is a very, very uh, great message. Este mensaje de hoy es, es uh, hermoso, es grande. Um, because it speaks to our hearts. Habla nuestros corazones. It speaks to our times. Habla nuestros tiempos. Um, and it speaks about the dangers of, of uh, our heart being um, hardened. Y habla de los peligros de nuestro corazón uh, ser endurecido. So allow this word to... to to penetrate whatever is around your heart. Permite que tu, esta palabra penetre lo que esté alrededor de tu corazón and allow it uh, to, to, to that seed to be planted in your heart. Permite que ese, esa semilla sea plantada uh, en tu corazón and allow the Lord to work in your heart. Y permite que el Señor trabaje en tu corazón. He loves you very much. Él te ama, te ama mucho. So let us, uh, let us uh, uh, hear the word of God. Permite uh, que escuchemos la palabra del Señor. God bless you. Dios les bendiga. Amen. God bless you. Amen. Dios les bendiga. We welcome you again to our, uh, one of our Sunday morning online services. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro servicio en línea este domingo en la mañana. Amen. Let's bow our heads and pray. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar. Amen. Thank you, Lord. 
Gracias, Señor. We know that you watch over us and take care of us. Sabemos que tú cuidas de nosotros. We know that you are always there for us in our times of need. Sabemos que tú siempre estás ahí en nuestro tiempo de necesidad. And we thank you, Father, for what you continue to do for our lives. Y te damos gracias, Padre, por lo que continúas haciendo en nuestras vidas. We ask, Lord, that as we prepare our hearts and minds. Pedimos, Señor, que mientras preparas nuestros corazones y mente. I pray that your word would speak to our hearts, Lord. Que tu palabra hable a nuestros Corazones. That it would speak to our circumstances of our life. Que hable a las circunstancias de nuestra vida. We just trust you, Father. Solo confiamos en ti, Padre. Your word tu palabra is written in my mind. Está escrita en mi mente. Your word tu palabra is hidden in my heart. Está escondida en mi corazón. Your word tu palabra is a lamp unto my feet es lámpara a mis pies and a light unto my path. Ilumbrera mi camino. I will seek you Yo te buscaré with all my strength. Con todas mis fuerzas. I choose Yo escojo to live my life vivir mi vida according to your word. De acuerdo a tu palabra. Your word, O oh Lord. Tu palabra, Señor. It is eternal. Es eterno. Amen. 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 Well, we're going to be speaking about your heart this morning. Vamos a estar hablando acerca de su corazón esta mañana. And you know, I look at the the ministry of Jesus. Y yo veo el ministerio de Jesús. His earthly ministry. Su ministerio aquí en la tierra. And he had so much opposition during his earthly ministry. Y él tuvo tanta oposición en su ministerio terrenal. He was nearly watched essentially on anything he did. Era era cuidado casi en todo lo que hacía. And it often upset the Pharisees that were watching him. Y muchas veces hacía enojar a los fariseos que lo estaban viendo. And to kind of prepare you what we're going to be looking at. Y para prepararlos lo que vamos a estar viendo. I want us to look at a few scriptures that remind us of specifically that. Quiero que veamos unas escrituras que nos recuerdan específicamente eso. They speak to circumstances that happened within their life. Habla de circunstancias que pasaron en sus vidas. We're going to look at the first one that he describes. Vamos a ver la primera que él describe. And it's it's where the Pharisees got upset because the Lord um, the Lord forgave sins. Y es donde los fariseos se enojaron porque el Señor perdonó el pecado. And it's found in Mark chapter 2 verses 6 and 7. Y se encuentra en Marcos capítulo 2 versículos 6 y 7. It reads as follows. Lee lo siguiente. But some of the teachers of religious law who were sitting there thought to themselves algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, What is he saying? This is blasphemy. Only God can forgive sins. ¿Qué es lo que, di qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. And then they got upset because he was having meals. He was sitting down and breaking bread with sinners. Y luego se enojaron porque estaba cenando con, con pecadores. In Mark chapter 2 verse number 16. En Marcos capítulo 2 versículo 16. It reads as follows. Lee lo siguiente. But when the teachers of religious law who were Pharisees saw him eating with tax collectors and other sinners, they asked his disciples, Why does he eat with scum? Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otras, otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? And then he never followed their rituals. Y luego él nunca siguió sus rituos. Because the rituals were not for purposes of, of, of leading people to him. Porque los, sus ritos no, no eran con el propósito de llevar a la gente a él. In Mark 2, 18, en Marcos 2, 18. They focused on the appearance of fasting. Y luego se enfocaron en la apariencia de, del ayuno. And so that's read in Mark 2, 18. Y eso se lee en Marcos 2, 18. It reads as follows. Lee lo siguiente. Once, when John's disciples and the Pharisees were fasting, some people came to Jesus and asked, Why don't your disciples fast like John's disciples and the Pharisees do? Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? There was constant opposition in the ministry of the Lord. Había oposición constante en el ministerio del Señor. Which brings us to our portion of scripture in Mark chapter 3. Y que nos traen la porción de la escritura en Marcos capítulo 3. And Jesus is in a synagogue and on the Sabbath. Y Jesús está en la sinagoga en un, en un este, uh, sábado. And the Pharisees have followed Jesus there. Y los fariseos han seguido a Jesús ahí. And they're looking to trap him. Y están buscando atraparlo. To catch him. Para agarrarlo. To impact 
the ministry that he is doing. Para impactar el ministerio que él está haciendo. And in this passage, y en este pasaje, there are three hearts that I would like for us to look at. Hay tres corazones que me gustaría que viéramos. And the purpose of today's message, y el propósito del mensaje de hoy, is to help us examine our own hearts. Es ayudarnos a examinar nuestro propio corazón. Allow the Holy Spirit, a permitir que el Espíritu Santo, to open our eyes today. Abra nuestras vidas hoy. How's your heart? Cómo está tu corazón? That's what this is going to pull out of you. Es lo que va a sacar de ti. And so we're going to begin with Mark chapter 3 verses 1 through 2. Y vamos a comenzar con Marcos capítulo 3 versículo 1 y 2. And read as follows. Y le lo siguiente. Jesus went into the synagogue again and noticed a man with a deformed hand. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio un hombre que tenía una mano deforme. Jesus, uh, since it was the Sabbath, Jesus' enemies watched him closely. If he healed the man's hand, they planned to accuse him of working on the Sabbath. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado de acusarlo por trabajar en el día de descanso. We see the plan. Vemos el plan. The Bible says that they plan to accuse him. La Biblia dice que planeaban acusarlo. And so the verse tells us about what they were planning. Y el versículo nos dice de, de lo que estaban planeando. There was a man that had deformed hand there. Tenía un, había un hombre que tenía una mano deforme. And that, that, that word deformed means that it was paralyzed. Esa, esa palabra deforme significa que estaba paralizada. And the reason why this is very different than we normally see in the word of God. Y la razón por esto es muy diferente de lo que vemos normalmente en la palabra de Dios. Because the Bible would tell us if he was born with that deformity. Porque la Biblia nos de, uh, dice si hubiera nacido con esa deformidad. It often meant that maybe there was sin within his within his family. A, a veces significaba que había pecado en su familia. But because there's no mention of this, pero porque no hay mención de eso, it's probable. Es probable that this man's hand was injured due to circumstances within his life. Es posible que la mano de este hombre fue uh, lastimada a uh, uh, circunstancias de la vida. And the story goes that he heard that Jesus was in town. Y la historia va que él escuchó que Jesús estaba en el pueblo. And he came to seek healing from the Lord. Y vino a buscar sanidad del Señor. Now we don't know what brought him to that place in that time. No sabemos qué es lo que lo llevó a ese lugar en ese momento. Maybe he heard that Jesus was going to be passing by. Ah, tal vez escuchó que Jesús iba a pasar por ahí. Or maybe he just happened to be at the right place at the right time. O tal vez estaba en lugar en el lugar correcto al tiempo correcto. We're not told. No se nos dice. But what we do know Pero lo que sí sabemos is that he is searching for healing in his life. Que él está buscando sanidad en su vida. And we also know y sabemos también that the Pharisees are planning to accuse the Lord that day. Que los fariseos están planeando acusar al Señor ese día. So look at verses 3 through 5 with me. Ahora mire el versículo 3 al 5 conmigo. It reads as follows. Le lo siguiente. Jesus said to the man with the deformed hand, come and stand in front of of everyone. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Then he turned to his critics and said, Does the law permit good deeds on the Sabbath or is it a day for doing evil? Is this a day to save life or to destroy it? But they wouldn't answer him. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. He looked around at them angrily and was deeply saddened by their hard hearts. Then he said to the man, hold out your hand. So the man held out his hand and it was restored. Jesús miró con enojo a los que está, lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. We see the first heart. Vemos el primer corazón. The Bible says it's a hard heart. Uh, uh, la Biblia dice que es un corazón duro. The Bible says that they're hard hearts where, where Jesus could see them. 
La Biblia dice que él podía uh, ver la dureza de su corazón. You see, Jesus knows exactly what they're doing. Jesús sabe exactamente lo que están haciendo. And so he calls for this injured man to come and stand. Y así es que llama a este a hombre con la mano deforme que se ponga de pie. And he asked a very simple question. Y hizo una pregunta muy simple. Does the law permit good deeds on the Sabbath? Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso. Or is it a day for doing evil? O es un día para hacer el mal. Is this a day to save life? Es un día para salvar la vida. Or to destroy it. O para destruirla. He's, he's asking very simple questions. Está haciendo preguntas muy simples. But the Bible tells us that they do not answer Jesus. Pero la Biblia dice que no le contestan a Jesús. Because any answer that they give him. Porque cualquier respuesta que le dan would be against what they believe. Esto estuviera en contra de lo que ellos creen. And so these men cared less about the deed that the Lord was going to do. Así es que este hombre les importó menos lo que Jesús iba a hacer. And the healing he was going to offer this man. Y la sanidad que le iba a ofrecer a este hombre. They cared more about le importó más their power, su poder, their rules, a sus reglas, and their religion. Y su religión. Jesus knows the problem. Jesús sabe, conoce el and problema. Mark tells us y Marcos nos dice that they suffered from hard hearts. que sufrían de dureza de corazón. These men had been confronted with truth in this moment. Estos hombres fueron enfrentados a la, a la verdad en ese momento. And many times before that. Y muchos uh, momentos atrás. And they rejected that truth. Y ellos rechazaron esa verdad. And why? ¿Y por qué? Because their hearts were hardened. Porque sus corazones estaban duros. The word for hard heart. Por, uh, uh, la palabra para corazón duro. It's often used in, in, in something of, of covered with a callus. Uh, es uh, uh, algo que se usa como cubierto con un callo. Uh, that continual rubbing of skin. Ese, ese, uh, continuar de la, la piel. In time produces calluses on your hands. De, uh, con el tiempo produce callos en las manos. In the same way. Y de la misma manera. When there is continual rejection. Cuando hay rechazo continuo. Of a truth. De una verdad. Of any type of truth. De, de cualquier tipo de verdad. It causes the heart. A causa que el corazón. To become spiritually callous. A, se vuelva a. Uh, uh, dura, uh, uh, espiritualmente. And eventually, a calloused heart y un, un lleno de callo, will not hear the voice of the Lord. No escucha la voz del Señor. The calloused heart un corazón, uh, lleno de callo, will not respond to the call of God. No va a al llamado de Dios. And that's what we see right here. Y es lo que vemos aquí. Their hearts are hardened. Sus corazones están duros. They do not want to listen to the truth that the Lord is bringing within this moment. No quieren escuchar la verdad que el Señor está trayendo en este momento. He's asking them. Les está preguntando. What's more important? ¿Qué es más importante? Following a law, seguir una ley or healing a man. O sanar a un hombre. And so verse number 6 brings us some additional truth. Así es que el versículo 6 nos trae una verdad a uh, más. And we see their response. Y vemos su respuesta. In Mark chapter 3, verse number 6. In Marcos capítulo 3, versículo 6. It reads, At once the Pharisees went away and met with the supporters of Herod to plot how to kill Jesus. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. When Jesus healed this man. Cuando Jesús sanó este hombre. The Pharisees considered that act. Los fariseos consideraron ese hecho. That beautiful act of mercy. Ese, ese hermoso hecho de, de misericordia. The healing that he gave to this man. La sanidad que él dio a este hombre. They saw it as work. Uh, lo vieron como trabajo. And they planned to kill the Lord. Y planearon matar al Señor. The Bible tells us that they left that meeting. La Biblia dice que salieron de esa junta. And they left immediately and sought out the Herodians. Uh, salieron rápidamente y buscaron a los uh, Herodeos. Now, to give you an understanding who the Herodians were. Para darles un, un entendimiento quién eran los Herodeos. They were secular Jews. Eran, eran judíos seculares. In other words, they did not follow the Jewish law. De, de otra forma, no seguían la ley judía. They supported King Herod. Uh, apoyaban al Rey Herodes. They also believed like the Sadducees uh, también creían como los Saduceos, that, that the Jews had a duty to submit 
to Roman law. A que los judíos tenían que someterse a la ley romana. To Roman rule. A, 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 a los romanos. And like the Pharisees. Ah, y como los, los fariseos. They didn't like Jesus. No, no, no querían a Jesús. Because they saw him. Porque lo vieron. As the threat to the peace of their nation. Como una amenaza a la paz de su nación. And the Pharisees and the Herodians, they were enemies. Y los fariseos y le, los herodianos eran enemigos. But they were willing to put their differences aside. Pero estaban dispuestos a poner a un lado sus diferencias. And come together. Y juntarse. To come against Jesus. Para venir en contra de Jesús. They found a common ground. Encontraron una, una tierra común. In their hatred of the Lord. En su odio por el Señor. And they formed a plot to find a way to kill him. Y tramaron y buscaron una manera de matar a Jesús. See, these men are upset. Estos hombres están enojados. Because Jesus healed a man porque, on the Sabbath. Porque Jesús sanó a un hombre en el día de descanso. Yet, on the very same day, pero en ese mismo día, they're working on a plot están uh, tramando to murder him. Como matar a, a Jesús. They're questioning him because of his act of work of healing. Lo están cuestionando por su acto de, de, de sanidad. But their hearts are so hardened. Pero sus corazones están tan duros. So callous. Tan, tan llenos de callo. That they cannot see. Que no pueden ver. That they themselves are in an act of work. Que ellos mismos están en un hecho de trabajo. Plotting against the Lord. Tramando en contra del Señor. Finding a way to catch him. Buscando una manera de agarrarlo. I want to say something to you this morning. Quiero decirle algo esta mañana. There is danger. Hay peligro. That your heart might become hardened. Que tu corazón esté endurecido. Against the gospel of Jesus Christ. En contra del evangelio de Jesucristo. For often we will speak against it. Muchas veces vamos a hablar en contra de ello. We hear some that, that, that are contrary to it. Escuchamos algo que está contrario a ello. And yet their hearts are hardened and they don't even see that they themselves are in the wrong. Y, y están sus corazones tan endurecidos que, que no se dan cuenta que ellos están en, en lo incorrecto. I want you to see what God's word tells us about this. Quiero que vean lo que dice la palabra de Dios acerca de ello. In 2 Timothy chapter 4, verses 1 through 3. En segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. It reads as follows. Lee lo siguiente. I solemnly urge you in the presence of God in Christ Jesus who will someday judge the living and the dead when he comes to set up his kingdom. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga a establecer su reino, te pido encarecidamente. Preach the word of God. Be prepared whether the time is favorable or not. Patiently correct, rebuke, and encourage your people with good teaching. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. For a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. They will follow their own desires and will look for teachers who tell them whatever their itching ears want to hear. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Wow. Wow. Amazing how it begins to speak to our time. Es, es sorprendente cómo empieza a hablar a nuestros tiempos. That there will come a time que va a venir un día where we will want to hear what we want to hear. Que vamos a, queremos escuchar lo que queremos escuchar. But it's reminding us Pero nos está recordando to make sure that we preach the word of God. Que estemos seguros de predicar la palabra de Dios. That we're prepared. Que estamos preparados. That whether the time is favorable or not. Que sea o no o sea el tiempo oportuno. That we would come together. Que, que nos, nos juntemos. And encourage one another. Y nos animemos el uno al otro. According to God's word. De acuerdo a la palabra de Dios. Every time we say no to God. Cada vez que decimos no a Dios, Our heart becomes a little more callous. Nuestro corazón uh, se, se vuelve un poco más lleno de callo. And the truth is, if your 
If the Lord is calling you, y la verdad es que si el Señor te está llamando, whether it's to serve Him and give your heart to Him, sea que es para servirle y darle tu vida a él, whether it's to draw close to Him, o es que que te llama a acercarte más a él, whether it's to to offer a greater sacrifice in your life, o que ofrezcas un sacrificio más grande en tu vida, or maybe it's to make some changes that are necessary at this time, o tal vez para hacer unos cambios que son necesarios en este tiempo. Each time you listen less, es cada cada vez que, que escuchas menos, your heart becomes a little more calloused. Tu corazón se llena más de callos. And eventually, y eventualmente, it will become so calloused, va a estar tan llena, that you won't even be sensitive to the call. Que ya no vas a ser sensible al llamado. So this morning, así es que esta mañana, if you've even said to the Lord no once. Si tú le has dicho al Señor solamente una vez. If the Lord is whispering and you're not responding. El Señor te está susurrando y no está respondiendo. I would tell you. Te diría. Come while your heart is tender. Ven mientras tu corazón está uh, suave. Come while you still can. Ven mientras aún puedes venir. While your heart has not reached a place of callous. Donde tu corazón no ha llegado a estar lleno de callo. Look what the Bible says. Mira lo que dice la Biblia. In 2 Corinthians chapter 6 verse number 2. En segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2. For God says, at just the right time I heard you. On the day of salvation I helped you. Indeed the right time is now. Today is the day of salvation. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí. En el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Today is the day. Hoy es el día. Don't put off tomorrow what you can do today. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Don't say that, you know what? Just one more day, Lord. No, no digas, Señor, solamente un día más. Not only do you know that tomorrow is not promised. No, no sabes que aún el mañana no está prometido. But your heart is becoming callous. Pero tu corazón se está llenando de callos. The Lord wants you to respond today. El Señor quiere que respondas hoy. See, a callous, un is callo, real, is, it's just really a scar tissue. Realmente es, es uh, uh, la piel. And scar tissue is insensitive to feeling. Es a... Uh, uh, La piel dañada es, es insensible al, al sentir. And when your heart becomes calloused, y cuando tu corazón se llena de callos, it loses its sensitivity to the Lord. Pierde su sensibilidad al Señor. Come. Ven. Come while you're still thirsty. Ven mientras aún tienes sed. And let the Lord begin to touch your tender heart. Y permite que el corazón comience a tocar, el Señor comience a tocar tu corazón tierno. We return to our account in Mark. A recordamos, a regresamos a nuestro recuento en Marcos. And I want to read once again Mark 3, 3. Quiero leer una vez más Marcos 3.3. 3. And, and it reads again, and I remind you as, as such. Y leo una vez más y les recuerdo como eso. Jesus said to the man with the deformed hand, Come and stand in front of everyone. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, Ven y ponte de pie frente a todos. As I began to look at this portion of scripture. Mientras yo comencé a ver esta porción de la escritura, I saw something else. Yo vi algo más. I saw the heart of Jesus. Yo vi el corazón de Jesús. Different than the hardened heart that we have read before. Diferente del corazón endurecido que leímos anterior. See, even though the Lord knows what they're planning to do. Que aun cuando el Señor sabe lo que están planeando hacer, he knows that this whole thing is designed to trap him. Él sabe que, que todo esto está diseñado para atraparlo. Jesus is sensitive enough to know el Jesús es lo suficientemente sensible para saber that there's still a man who needs healing in his life. Que aún hay un hombre que necesita sanidad en su vida. And Jesus is going to do what he knows is right. Y Jesús va a hacer lo que él sabe que es correcto. He's going to touch this man's life. Va a tocar el, el corazón de este hombre. And he calls him to come and stand before the entire crowd. Y le llama que venga y se ponga de, de pie frente a toda la multitud. Because Jesus wanted everybody to see the power of God. Porque Jesús quería que todos vieran el poder de Dios. See, and that is the intention of the Lord for your life and mine. Y esa es la intención del Señor para tu vida y la mía. He wants to use 
your life to display the glory of God. Quiere usar tu vida para que todos vean la gloria de Dios. See, when the Lord saves us, cuando el Señor nos salva, He does it for His glory. Lo hace para su gloria. Look what Romans 10, 9 and 10 says. Mira lo que dice Romanos 10, 9 y 10. If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. For it is by believing in your heart that you are made right with God. And it is by openly declaring your faith that you are saved. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo ante los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. God uses our lives to give Him glory. Dios usa nuestras vidas para darle gloria. When we openly declare it. Cuando lo declaramos abiertamente. That Jesus is Lord. Que Jesús es el Señor. When we openly declare it. Cuando lo declaramos abiertamente. That Jesus is the one that has changed my life. Que Jesús el, es el que ha cambiado mi vida. That He's transformed me. Que me ha transformado. That He has done something different within my life que ha hecho algo diferente en mi vida in your life en tu vida in the lives of your family en la vida de tu familia we look to the lord vemos al señor it is found in him se encuentra en él look what ephesians 2:10 says mira lo que dice efesios 2:10 for we are god's masterpiece he has created us anew in christ jesus so we can do the good things he planned for us long ago. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros a uh, tiempo atrás. Philippians chapter 1 verse number 27 reminds us as well. Filipenses capítulo 1 versículo 27 también nos recuerda. Above all. You must live as citizens of heaven, conducting yourselves in a manner worthy of the good news about Christ. Then, whether I come and see you again or only hear about you, I will know that you are standing together with one spirit and one purpose, fighting together for the faith, which is the good news. Sobre todo, Deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Beautiful scriptures that remind us of our calling. Escrituras hermosas que nos recuerdan de nuestro llamado. You are God's masterpiece. Tú eres la, la obra maestra de Dios. The Lord has made you different. El Señor te ha hecho diferente. And that we can do the things that He's planned for our lives. Y que podemos hacer las cosas que Él ha planeado para nuestras vidas. And then it reminds us that we are of one spirit. Y luego nos recuerda que somos en un mismo espíritu. Of one purpose. De un mismo propósito. Standing together in unity. Juntos en unidad. That is what the tenderness of the Lord wants for our lives. Esa es la ternura de lo que el Señor quiere para nuestra vida. When he sees that we are not of the same purpose. Pero cuando él ve que no somos del mismo propósito. That we are not fulfilling the masterpiece that he's created for our lives. Que no estamos cumpliendo la obra maestra que él quiere para nuestras vidas. The Lord in his tender heart. El Señor en su corazón suave, in his mercy, en su misericordia, he reaches out to us like he did this man. Él nos alcanza como él alcanzó este hombre. And what does he do? ¿Y qué es lo que hace? He shows compassion. Él muestra compasión. Look at verse number 5 of chapter 3 of Mark. Miren el versículo 5 del capítulo 3 de Marcos. The Bible says he looked around at them angrily and was deeply saddened by their hard hearts. Then he said to the man, hold out your hand. So the man held out his hand and it was restored. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. 
Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. In spite of their attempt to trap the Lord. A pesar de, de, de que ellos trataban de atrapar al Señor. Jesus told the man to stretch out his hand. Jesús le dijo al hombre, extiende la mano. And when he did, y cuando lo hizo, healing occurred. La sanidad ocurrió. In spite of his anger at their hypocrisy. A pesar de su enojo de, de su hipocresía. Jesus still had compassion on this man that had a deformed hand. Jesús aún tuvo compasión de este a hombre que tenía la mano deforme. I want to remind you this morning. Quiero recordarles esta mañana. Many of us had deformities within our lives. Muchos de nosotros teníamos deformidades en nuestra vida. And when we found the Lord, y cuando encontramos al Señor, he asked us to stretch out our hands. Él nos pidió que extendiéramos la mano with our lives, con nuestras vidas. And he transformed us. Y nos transformó. He made us new. Nos hizo nuevos. See, he didn't come to this world. Él no vino a este mundo. To get caught up in religiosity. Para, para meterse en la religiosidad. To meet expectations of man. Para cumplir las expectativas del hombre. Jesus came to this world. Jesús vino a este mundo. To show compassion. Para demostrar compasión. To save his people. Para salvar a su pueblo. And this poor man. Y este pobre hombre. Could not find a solution to his problem. No podía encontrar la solución a su problema but Jesus had the answer pero Jesús tenía la respuesta and he gave him what he needed in his hour y él le dio lo que necesitaba en esa hora you and I tú y yo when we found the Lord cuando encontramos al Señor he gave us what we needed within our hour of need él nos dio nos dio lo que necesitamos en esa hora de necesidad and too often y muchas veces after that moment después de ese momento we leave nos vamos and we allow the things of this world y permitimos que las cosas de este mundo to keep us coming back to him nos mantengan regresando a él to returning to the Lord de regresar al Señor to reminding ourselves to lift our hands de, de recordarnos de levantar las manos to thank the lord for what he has done for us in our lives de darle gracias al señor porque él ha hecho en nuestras vidas oh this morning esta mañana that you would have that same heart of the lord que tengas ese mismo corazón del señor to be one with him de ser uno con él to know when there is a hurt that needs to be met que, que sabes cuando hay una uh, lastimadura que tiene que ser ayudada because it hurts him porque le duele a él that he is moved with compassion. Porque él es movido a compasión. So are we. Y nosotros también. We continue on. Y continuamos. And now we see the heart of this man. Y ahora vemos el corazón de este hombre. The man that has come to the Lord. El hombre que ha venido al Señor. And he has a deformity. Y tiene una deformidad. He's embarrassed. Uh, tiene vergüenza. There are times that he feels ridiculed. A veces, a uh, uh, Siente ridiculez. He doesn't feel enough. No se siente que es suficiente. Can't provide for his family no or puede home. proveer por su familia o su hogar. And Jesus had been rejected by the religious leaders. Y Jesús había sido rechazado por los líderes religiosos. But the Bible tells us that there was a great multitude of people that saw Jesus. Pero la Biblia nos dice que hubo una gran multitud que vio a Jesús. And believed that he was the answer to their prayers. Y creyeron que él era la respuesta a sus oraciones. Look with me in Mark chapter 3 verses 7 through 9. Miren conmigo en Marcos capítulo 3 versículos 7 al 9. And it reads as follows. Y lee lo siguiente. Jesus went out to the lake with his disciples and a large crowd followed him. They came from all over Galilee, Judea. Jesús fue al lago con sus discípulos y la gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalem, Idumea, far from east of the Jordan River and even from as far north as Tyre and Sidon. The news about his miracles had spread far and wide, and vast numbers of people came to see him. Jerusalén, Idumea, del oriente del río Jordán, y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes, y una enorme cantidad de personas llegó a verlo. Jesus instructed his disciples to have a boat ready, so that the crowd would not crush him. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Now we see the hearts of the people 
Ahora vemos el corazón de, de, de la gente. The heart of this man. La, la, el corazón de este hombre. The heart, as the Bible calls it, a vast number of people. El, el corazón, como la Biblia lo describe, una gran multitud. We see that these people. Vemos que estas personas. They have hope. Tienen esperanza. They have hearts that are filled with hope. Tienen corazones que están llenos de esperanza. You have to understand. Tienes que, que entender that when somebody is in a place in their life que cuando alguien está en un en lugar en su vida and they tried everything ya y han tratado todo and nothing has changed y nada ha cambiado and all of a sudden they have heard y de pronto han escuchado that Jesus could change everything que Jesús puede cambiar todo it gave them hope les dio esperanza and that's what it gave you and I y es lo que te dio a ti a mí you and I found that Jesus gave us hope that we didn't have. Tú y yo encontramos que Jesús nos da esperanza que no teníamos. It gave us something that we were looking for within our life. Nos dio algo que estábamos buscando en nuestras vidas. Don't lose that heart. No pierdas ese corazón. Don't allow anything in this world to pull that hope within your heart. No permitas que nada en ese mundo te saque esa esperanza de tu corazón. For the things of this world want your heart to become hardened. Porque las cosas de este mundo quieren que tu corazón se endurezca. But God has given us his heart. Pero Dios nos ha dado su corazón. The heart of Jesus. El corazón de Jesús. And it gives us hope. Y nos da esperanza. It provides us a hope that no matter what we're facing. Nos provee una esperanza que no importando lo que estamos enfrentando. That we can look for him. Que le podemos buscar. That we will go search him from far and wide. Que podemos buscarle lejos. To find him. Para encontrarlo. So that he can bring healing to our lives. Para que él pueda traer sanidad a nuestras vidas. The Bible tells us. La Biblia nos dice. Some interesting things as we find this vast number of people reaching out to the Lord. Nos dice cosas interesantes mientras esta gran multitud busca al Señor. The Bible says in verse number 10. La Biblia dice en el versículo 10. That he had healed many people that day. Que le había sanado a mucha gente ese día. So all the sick people eagerly pushed forward to touch him. Tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. I found two things that, that brought a lot of significance to your and my life. Encontré muchas cosas que traen significancia a tu vida y la mía. That when they saw Jesus, que cuando vieron a Jesús, they saw something in him. Vieron algo en él. The people saw what he had done for others. La gente vio lo que él había hecho por otros. And they began to believe. Y comenzaron a creer. They began to have faith. Comenzaron a tener fe. That he could do the same thing for them. Que él podía hacer lo mismo por ellos. There's a song that says, All I know that I was once lost, but now I'm found. Hay un canto que dice, lo único que sé es que yo un día estoy, estaba perdido, pero ahora fui encontrado. I was blind, estaba ciego, but now I can see. Pero ahora puedo ver. And I know what he has done for me. Y yo sé que lo que él ha hecho por mí, he can do for you. Lo puede hacer por ti. That's what they were experiencing. Es lo que ellos estaban experimentando. They found hope in someone else's healing. Ellos encontraron esperanza en la sanidad de alguien más. They said he did it for him. Ellos decían lo hizo por él. He can do it for me. Lo puede hacer por mí. Their hearts were filled with hope. Su corazón fue llenado de esperanza. When the Pharisees looked at Jesus, y los fariseos vieron a Jesús, they saw the threat. Vieron una amenaza. But when the man saw Jesus, pero cuando el hombre vio a Jesús, he found hope. Él encontró esperanza. You see, when the multitude looked at the Lord, cuando la multitud vio al Señor, they saw a healer. E ellos vieron a un sanador, a savior, un, un salvador, the Messiah, el Mesías. I pray that you have the eyes of this vast crowd this morning. Yo oro que tengan los ojos de esta gran multitud. That you see the promises that God has planned 
for your life. Que tú puedas ver las promesas que Dios, que Dios tiene planeados para tu vida. I loved how they were eager about it. Uh, yo amo como ellos estaban ansiosos. The Bible says that they eagerly pushed forward to touch him. Uh, la Biblia dice que uh, 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 ansiosamente le empujaban hacia adelante para tocarlo. They wanted to have a deep encounter with the Lord. Querían tener un encuentro profundo con el Señor. An intimate encounter with him. Un, un encuentro íntimo con él. Don't lose that. No pierdas eso. Seek that moment with the Lord always within your life. Busca ese momento con el Señor siempre en tu vida. Don't allow the things of this world to make you callous. No permitas que las cosas de este mundo hagan callo en tu corazón. Oh, but allow the hope that the Lord brings. Pero permite que la esperanza que el Señor trae to draw you closer to him. Te acerque más a él. To eagerly push forward. De, de ansiosamente empujar hacia adelante. Because you want to have an experience. Porque quieres tener una esperanza. You want to feel his power. Quieres sentir su poder. You want to feel the touch within your life. Quieres sentir su toque en tu vida. These people were looking for life changing moments. Esta gente estaba buscando momentos que cambiaran sus vidas. And they knew they could only find it in Jesus. Y sabían que solo lo podían encontrar en Jesús. You and I know that too. Tú y yo también sabemos eso. Remind yourself this morning. Recuérdate esta mañana. He's passing by. Él está pasando. Right now. Ahora. And he wants to do for you what he's done for so many. Y él quiere hacer contigo lo mismo que ha hecho con muchos. He wants to reach you right now at the point of your need. Quiere alcanzarte allí en el punto de tu necesidad. Within the circumstances of your life. En el medio de las circunstancias de tu vida. He wants to change what you see in the lens of life. Quiere cambiar lo que tú ves por el lente de la vida. And see the hope that he brings. Y que puedas ver la esperanza que él trae. He wants that for you and me. Él quiere eso para ti, para mí. That you would become sensitive this morning. Que, que tú seas sensible esta mañana. Let's bow our heads. Vamos a inclinar nuestro rostro. Oh, Señor. Your word, it speaks to hearts. Tu palabra habla a los corazones. Some are hardened this morning. Algunos están duros esta mañana. Because of circumstances that they have faced. Por circunstancias que han enfrentado. Issues that they've had to overcome. Cosas que han que tenido que sobrellevar. Hurts God. Lastimaduras, heridas, that run deep que, que, que son profundas. but you look upon us Lord with a sensitive and a tender heart Pero tú nos ves con un corazón tierno y sensible. will you once again Father this morning Una vez más, Padre, esta mañana, give hope puedes darnos esperanza. give hope to hearts God da esperanza a corazones. this morning Father esta mañana, Padre, that are in desperate Father, que están en desesperación. That only you can bring the hope, God. Que solo tú puedes traer la esperanza. That we could see it in the miracle of your touch this morning. Que lo podemos ver en el milagro de tu toque esta mañana. Oh, Father, we ask you. Oh, Padre, te pedimos. That where your people are right now. Que donde está tu tu pueblo. That as their hearts are moved, Father, by your word. Que mientras sus corazones son movidos por tu palabra. And reminded, Father, of what you come to do. Y record, están recordados de lo que tú has venido a hacer. That Lord that we would once again, Lord, Señor, que una vez más, have the eagerness, tengamos la ansiedad, a sense of urgency, O oh Father, el sentido de urgencia, that we would have that intimate moment with you this morning, que, Father, que queramos tener ese momento íntimo contigo, that our hearts would not become callous, que nuestros corazones no sean llenos de, de callos, that our hearts would not become at a place, God, 
where we cannot see your work is being done. Que nuestro que corazón no llegue al lugar donde no veamos tu trabajo. I pray for every heart, God, that is watching. Yo oro por cada corazón que está viendo. I pray for their hearts this morning, Father. Yo oro por sus corazones esta mañana, Padre. Restore some hope that is desperately needed, Father. Restaura esa esperanza que que necesitamos desesperadamente. Renew the joy of their salvation, O oh Father. Renueva el gozo de su salvación, Padre. Allow us, O oh Lord. Permítanos, Padre. To have a moment with you, Father. Tener un momento contigo. I pray over your children. Yo oro sobre tus hijos. I pray for your the weak moments, Lord. Yo yo oro por esos momentos débiles. That you reveal your strength. Que tú reveles tu fortaleza. That during their moments, Father, of loneliness, God. De de esos momentos, Señor, de soledad. That you remind them with your spirit that you are with them. Que les recuerdes en tu espíritu que tú estás con ellos. Yea, though I walk through the valley of shadow of death. Que aunque ande en el valle de sombra de muerte. You are with me. Tú estarás conmigo. We pray this morning. Oramos esta mañana. For your mercy. Por tu misericordia. For your grace. Por tu gracia. And Father, that we pray that you would give hope once again. Y Padre, oramos que tú des esperanza una vez más. To those that have slipped into hopelessness. Aquellos que que han entrado en la la a, a falta de esperanza. And you remind those that have just become ever so slightly callous, Lord. Y, y Señor, que recuerdes aquellos que 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 han comenzado a tener un corazón uh, lleno de callo. To come to you while our hearts are still tender. Que vengan a ti mientras el corazón aún está tierno. We love you this morning, Father. Te, te amamos esta mañana, Padre. And we thank you. Y te damos gracias. I pray over your children now. Yo oro, oro sobre tus hijos. May the Lord bless you and keep you. Que el Señor les cuide y les guarde. May the Lord make his face to shine upon you. Que el Señor haga su, brillar su rostro sobre ustedes. May the Lord be gracious unto you. Que el Señor los llene de gracia. May the Lord turn his face towards you. Y incline su rostro hacia ustedes. May he give you peace throughout this week. Y les dé paz a través de esta semana. Amen. Amen. God bless you. Amen. Dios les bendiga. Amen. Brothers and sisters, amen, hermanos y hermanas. Um, I pray this word, it, it, it really reached you, um, that it touched you. Que mi, uh, mi oración es que esta palabra uh, ayudarle a donde está y tocarle. And I think that um, we, all, we all need to be reminded of our hope. Uh, todos nosotros necesitamos uh, recordar nuestra esperanza. And it's, in, it's in Jesus. It's, it's in Jesucristo. So I pray that Lord would, would uh, be with you. Que Dios está uh, con ustedes. And, and he would protect you. Que cuide. Um, and um, cuídese. And so I pray that the Lord watches over you. Um, God bless you. Dios lo bendiga manos. And I look forward to see you soon. Uh, que pueda verle más pronto. God bless you. Thank you.